हम श्रोताल प्रीति सम्भाषण जाना मुक्ति आज बुलनि श्रोता देवबार बुलनीत शुनी आसे निरूपमा बरगोह रचित उपन्यास अभिजा धारा पाठ आज शुनबू द्वश खंड यार मिस लंग खंग पगलार दौरे हो गई सूदूर आमेरिकार नगाव मिशन स्कूल काम करत बस हूल किन दौरे निजर मई मताली चला छाली द्वित एजी पा ना छी नन मता लुरा खोज कटल छाली सुलभ कमनियता ना मत कथा हूटा आचार आचरण अलपो नम्रता बोध ना एक छीजी स्कूल में अहार दिन धरी नाना सौ सुरा कथा टिंगीज टिंगीजको खंग उठाए थे कि आज देख तिंगीलैक जपियब ऊल से मिस लंगर मुखेद तीव्र व्यंगर चोकाम बाहर होगा मुख परम ताश्चिल्लर हाँ बिरी शब्द एने उच्चारण करेबूर चोका चुर एक रेपे मोर जीशु एने भल घर थी अह छीबूर आम इतने खा नोपा भारतीय दल बेसि भगरे पेटर भात ना पिंधे कपूर ना आश्रय ना शिक्षा दीक्षा तो ना आम शिक्षा प्रचार करवा अचल गई पशु जीवन जापन कर मानुक सभ्यतार पोहर देखाई तुम लोग खा नोपा भारतीय कई जन गोदाम घर के भल घर थी पासा मूक क्या तुम निजे कि राजप्रसाद थकसा जानो नसलते बेसि भाग भारतीय गोदाम घर के बै घर थे इन अपमान इन जघन्य कथा चंद्रप्रभा जेन कान दुखन हेसा मारे धरव असह्य असह्य एने अपमानजनक कथा तीवनते शुना ना सिंत जेन मानु नुकुर दल आपुनी अन्य देशों पर आम निजर देशते आम अपमानजनक कूवाक्य शुन से आमारे भारतवर्ष थी आम वायु पानी पुष्ट हो आम पथार शस्य उदरस्थ कर आमारे माटित आश्रय स्थल सजी आम के ऊलुत इन व्यंग विद्रोह इन तुच्छ ताच्छल्य मेडम आपनर यह अपमानजनक कथा प्रत्याहार नक आम कि इन डांगर आंदोलन करके सूखेरे इत मिशन स्कूल चल नारे निजर देश में पलाय जब बाध्य हम खंगते चंद्रप्रभार मातटे केवल न शर तो उकपिब धरी बगा मुखमंडल रंगा पड़ उठी बसा बसा शब्दबूर जलप्रपा दौरे तर मुखर बेगवान गति ऊल जीवन बहुत हताशा अशांति और ग्लानी मुहूर्त चंद्रप्रभा जैसे पर गभर आंधारत डुबि जो उपक्रम है नगवर यह अभिज्ञतार स्मरणते तुनर उज्जीवित हो उठे ना ना तार नामाने तागि नपरे तिशुआई ना जाए आज यही चंद्रप्रभा तो तहान सीजनी तरुणी एन अख्यात अज्ञात गाँवर अलग शिक्षित छाली हो जी शीर उच्चरी अकुटु भय नगाव मिशन स्कूल दुर्दंड प्रतपी शिक्षिकार एक अति अपमानजनक मंत्य जांगुर खा उठी सभी मंत्य उठा लबले कठोर प्रत्याान जान घटनार स्मरण चंद्र क्लान कृष्ट मुख एक अपूर्व आभा वि पड़े सीदिना तुम केवल प्रत्यान जान क्षान थका ना मिशन स्कूल भीरू प्राणर हिंदू छाली कईजन अंतर सहसर बर्म पिंधा सीतक स्कूल करपक्ष विरुदे थिय कर शेष विद्रोह सीत जयी मिस लंगे सीतर सहसर सन्मुख तिस्ट नारी भारतीय गोदाम घर कोई बेहद घर थे बोला कथाषार उठा लबले बाध्य गोदाम घर थकिया छाली कईजनीक स्कूल करपक्ष आन घर थकार सु बंदोबस्त बाीवन अन्या विरुदे प्रथम जुद्ध और प्रथम जुद्धते एने जय गौरव आसलते सहस और मनोबल दौरे पृथ्वी डांगर अस्त्र और किये बाह चंद्र सन्तोषर हाँ जय स्वाद लेहन कर जय तो साधारण जय न इ जे निजक मानव श्रेष्ठ बी जहाँ कर श्वेतांग कुल प्रतपी प्रतिनिधिर विरुदे जकाय चुकिया गाँव एन तरुणी एजन जुद्ध कर लाभ कर एक अति गौरवमय जय दईशिंग गाँव 
পিতৃভিতাত বহি চন্দ্রয় চুলি কুচা মেলি কাঠিতে চুলি শুকাইছিল অল্প আগতে মাথুন তাই গা ধুই উঠিছে আজি সূর্যর বেশি তেজ নাই রোদ তো বর হেটা তাই বগা মুখন কিন্তু তাতো গই হেটা মনটো রোদ আর মুখর অনুরূপ সামঞ্জস্য রখা দেহটো শুকাই খিনাই সমুখর খুটাটোর দরে যেন শীর্ণ হয়ে পড়ছে উজ্জ্বল হয়ে আছে মাথুন সন্মুখর ডগমুগিয়া ফুটটো নগাঁওর দিনবর তাই কেতাবাই জীবন পথত বহুদূর পিছ পেলায় থে আছে পেলায় থে আছে তেজপুরের পাঁচটা বছর জীবনটুকু নগাঁওর দিনবর কেবল জয়ের গৌরবের ভরপুর কিন্তু তেজপুরের দিনবর আনন্দ বেদনা আর গ্লানির স্মৃতিরে ভরাটোর তেজপুরের সেই জীবন তাই যৌবনের মাদকতার উতলা জীবন যি জীবনে দিছে তাইক পয়ার আনন্দর লগতে পাই হেরু আর বেদনা পিছে সুখ দুখর এই যে রামধেনু রঙিন ছবি সি কেবল এখন স্মৃতিচিত্র রূপেরই তো তাইর বক্ষলগ্ন হয়ে থাকা নাই সেই উন্মত্ত প্রেমর জীবন্ত চিন অকনিও একদরে তাইর বক্ষলগ্ন হয়ে আছে এক মূর্ত প্রতীক এক জীবন্ত তেজ মাংসর লাড়ু একালাশর লাড়ু যি সকল হেরু আর পিছতো তাইর এক পরম প্রাপ্তি হয়ে তাইর সুখ হয়ে আছে তাইর বুজা হয়ে আছে তাইর ভবিষ্যৎ হয়ে আছে কিন্তু তেজপুর কেবল তাইর যৌবনের প্রথম উন্মেষ ঘটা এক লীলা ভূমিয়েটো হয়ে থাকা নাছিল। তাই রাজনৈতিক জীবনেরও বীজ রূপিত হয়েছিল সেই তেজপুরের মাটিতেই সচা তেজপুরতে তাইর তেজপুরেও যেন যৌবনের ধর্ম আর কর্মর ধর্মে তাইর প্রতি হীরা উপশিরাতে প্রবাহিত হয়ে যেন শিবর তাণ্ডব নৃত্যহে করেছিল মনলে এই ভাবটি অহার লগে লগে চন্দ্রর পাতল হেতা উত্তুতার উপরে দি এটা মৃদু হাঁহি ধু বাকরি গল কি যে দিন আছিল সেইবর ফুলের সুবাসেরে সুরভিত দিন সংগীতর মূর্ছনারে আন্দোলিত দিন যৌবনের কামনা বাসনারে তেজ উতলা দিন আনহাতে সেই দিনবর তো সতেক কর্মের বজ্র উতলা দিনও আছিল চন্দ্রয় চুলি কুচা লিরিকি বিদারী আনমনা হয়ে রল কালি মানুষজনের চিঠি পয়ার পিছরে পড়া মনটা বারে বারে তেজপুর দৌড়ি গেছে হেপাহ নপল বারে বারে পড়া চিঠি তাইর এক প্রকার মুখস্থর দরেই হয়ে পড়ছে ঔম শব্দটো মানুষজনের চিঠির ওপর সদায় থাকিব সদায় নহলেও বেশিভাগ সময়তে সম্বোধন করব আয়ুষ্মতি বলে বেশিক প্রেম উঠলি উঠিলেহে প্রাণাধিকা বলে লেখে চন্দ্রয় উঠত হাঁহি এটা বিড়িঙায় কথাষার ভাবিলে কালি অহা ওঠর আট উনৈশ বাইশ তারিখের চিঠি অবশ্যই আয়ুষ্মতি বলেহে সম্বোধন করেছে অতুলর সুকলমে জন্ম হওয়াত মানুষজনে সচাই সকাহ পাইছে বর চিন্তাত আসিল দেহি তাই স্বাস্থ্যর প্রতিও কম চিন্তা হওয়া নাই চন্দ্রর চিঠি সেই প্যারাগ্রাফট মনলে আহি গল ভগবানে তোমাকে নির্বিঘ্নে এই সমস্যার পার করা ধন্যবাদ দিও তুমি সাগর বর দুর্বল আর ক্ষীণ হয়েছা নিয়ম মতে খাওয়া লওয়া ইত্যাদি যাতে হয় তালে চকু দিবা সবিশেষ খবর পাবলে বাদ চাই রলো কথাখিনি মনতে লেহন করে চন্দ্রপ্রভাই চকু দুটা মুদি ভাবিলে অদেখা অতুলর প্রতি পিতৃস্নে উথলি উঠিছে না অবশ্যই চিঠি শেষত লিখিছে মূর স্নেহর সুমা আর আশীর্বাদ উভয়ে গ্রহণ করা মঙ্গলময়ে তোমার মঙ্গল করক হাই মরমনো কিয় নুপজিব নিজের তেজ মাংসর সন্তানহে চিঠি কথা ভাবি ভাবি এবার চন্দ্রপ্রভার মনটুত আগদিনার কথাখিনি আকো এবার জাগি উঠিল আট আগস্ট তারিখে বোলে মতিলাল নেহরু প্রভৃতির সিভিল ডিস অবিডিয়েন্স কমিটি তেজপুর দুপরিয়া পায় আবেলি বোলে গুয়াহীল উভতি গল টাউন হলত বোলে আবেলি সভাও পাতিছিল পেটেলক দেখি বর ভাল লাগিল বলেও লিখিছে মানুষজন হেনো দাঁড়িয়ে গোফে তাহানে ঋষির নিচিনা আর সরল ইস মহে দেখা নাপালো মিটিংত উপস্থিত থাকিব নিল কিন্তু আজি এই সময়ত ময়ো যদি তেজপুর থাকিল হেতেন তেতিয়া ময়ো তো এই সকল মহাপুরুষের সার দরে লাগি থাকি ঘুরি ফুরিল হেতেন কিন্তু মই তেজপুর থাকিব নিল কুষ্ঠ রোগীর দরে মানুষের ঘৃণা আর বিশ্বার দরেই অপজস মূরত লো মানে সেইখান ঠাইরপর পলাই আহিবল হল ক্ষ ক্ষ মূর কি অপরাধ আর যদি অপরাধেই করেছিল মানে অকলেই সেই অপরাধ করেছিল নে 
তেওকরা নাছিলে তেন্তে তার শাস্তি মানে কিয় অকলে মূর পাতি লোলগা হল মানে অকলেই সকল কলঙ্কর বুজা মূরত ল আজি এই ঘৃণার পাত্রীর জীবন কটাবলগা হয়েছে কিয় মই এজনী তিরতা মানুষ আর পুরুষ মানুষ কারণ তো এইটোয় নয় জানো হয় একমাত্র কারণ তো এইটোয় ভাব তো অহার লগে লগে চন্দ্রপ্রভার মুখমণ্ডল ক্রোধত জ্বলি উঠিছিল গা ধুই উঠার পাশের স্নিগ্ধতা খিনি কোনোবাই যেন তাইর সমস্ত চাল বখলিয়ে উঠাই ল গল আর প্রচন্ড রুখত তাই গা তো ভম ভমক জ্বলিবলে ধরলে চন্দ্রপ্রভা একে জাপে বহার পর উঠিল আর কুবা কুবিক ভিতর সুমালগ তার পাছত তাই কাগজ কলম উলিয়াই ল সেই পুরুষজন এখন চিঠি লিখিলে চিঠি তো নহয় এপাত ব্রহ্মাস্ত্র যাওক পুরী সারখার হয়ে করক পাপর পারচিত্র পুরুষ বলে কেনক অকলে বাঁচি থাকে চাও মই তো মরিছুই লগতে তোমাকো মূর চিতাত শয়ন করায় হে দিম চাই থাকা সেই সমাজর ধ্বজাধারী পুরুষ পুঙ্গক চন্দ্র নিজেই ডাকঘর লো চিঠি রেজিষ্টার পোস্ট দিয়ে যাওক এবার নিশ্চিন্ত হেরার কোনো ভয়ে না থাকিব। চন্দ্রর মুখন এক ধরনের প্রতিহিংসা নিবৃত্তির বিকৃত তৃপ্তিত উজ্জ্বল হয়ে পড়িল তাই উৎসাহত টক বগাই কেতিয়া যে কেনক ঘর পালেহি গমকে ধরব নয় কিন্তু দিনটো আগবার লগে লগে তাইৰ মনৰ সে উল্লাস লাহে লাহে কমি আহিবলে ধরলে চিঠি পয়ার পাছত মানুষজনের বারো কি অবস্থা হব বিষাক্ত সাপে সবল মরার দরে অসহ্য যন্ত্রণাত ছটফটাই মরব নাকি চন্দ্রকু যেন এডাল বিষাক্ত সাপে কামুড়িছে তেক তাইরও সমস্ত গা আর মনত এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভূত হবলে ধরলে মুখন কোলা পরি আহিল গা তো যেন অহার লাগি গল ওহ মূর প্রাণর প্রিয় তোমালে মো এইডাল কি খেল মারি পঠালো বারো আসলতে তো তোমার জীবনত মই কেতিয়াও বিষ ঢালি খোঁজা নাই মূর জীবন পাত্র সমস্ত অমৃতে তোমাকে উজারি ঢালি দিব খুঁজিছিল তোমার সেই পুরুষত্ব ব্যঞ্জক দেহটু তোমার সুন্দর সংস্কৃতিবান মনটো মই যে কেবল মূর প্রেমর সুধাহে বর্ষণ করব খুঁজিছিল দুবাই রাখিব খুঁজিছিল সেই অমৃতত কিন্তু আজি মই পাপি নিয়ে মই অভাগিনিয়ে এয়া কি করে পেলালো তোমাক কি জ্বালা জুইত দগ্ধ করবলে এডাল অগ্নিবান নিক্ষেপ করে পঠালো সেই কেদিন চন্দ্র যেন খাওয়ন শোয়ন হরিছিল একলকে মন নোহা হয়ে গেছিল এনে কি প্রাণর পুতলা অতুল মাইনা কোলাত লো তাই বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল উদা হয়ে পড়ছিল জীবনটো এনেই নরকত পরিণত হয়েছে এটা তার উপর এই খুলি খুলি খা অশান্তি তো লাগিল উহ ভগবান শেষত বহু প্রতীক্ষিত সেই দিনটো আহি পড়িছিল। রেজিষ্ট্রির আগতে চিঠি আহিছে। কব লাগিব যে বেশ সালে চিঠির উত্তর আহিছে। সাইকেলের টিলিঙার শব্দ শুনে পিয়ন বলে জানি চন্দ্রয় নিজেই দৌর মারি গই চিঠি এখন চহি করে আনিছিল চহি করোতে হাত কেনক যে কপিছে চিঠি খোলোতেও হাত দুখন সে একদরে কপি থাকিল গোট গোট আখরে লেখা মহস্ত দীঘল চিঠি তার মাজরপা দশ টকার নোট খন ওলাই পড়িল এতিয়া এই চিঠি পড়িবল তাইক একান্তভাবে নির্জন ঠায় দুখর লাগে সেই নির্জন ঠায় আর এইখন ঘর কত ইফালে সিফালে চাই চন্দ্রয় ঢেঁকি ঘরটুকে মনে বাঁচি ললে এই সময়ত এই ঢেঁকি ঘরটুয়ে ঘরখনের একমাত্র জনমানবহীন ঠাই ঢেঁকিটোর মাজভাগত বহিল চন্দ্রয় দূরু দূরু বুকুরে চিঠি পড়ি যাবল ধরলে ওম তেজপুর ছাব্বিশ আগস্ট উনৈশ বাইশ প্রাণাধিকে আজি তোমার রেজিষ্টারি করা চিঠি পাল আজি কেবাদিন পাম পাম বলে বাতল চাই হতাশ হয়েছিল চিঠি পাই আনন্দ আর নিরানন্দ দুয়োকে একলগে গ্রহণ করবল হল আনন্দর কারণ ভগবানে তোমালোক দুয়োকো এই ঘোর সমস্যাত রক্ষা করলে কিন্তু নিরানন্দর কারণ বহুত এক তুমি বর কষ্ট ভোগ করলা আর এতিয়াও করিয়ে আসা দুই তোমার উপদেশ মতে সকল কার্য করা মূর পক্ষে অসম্ভব 
আৰু তিনি ভৱিষ্যৎ বিপদৰ ভয় তোমাৰ চিঠিৰ পৰা গম পালো তাৰ পৰা বুজিলো সেইফালে এইবোৰ কাহিনী প্ৰচাৰ হ'বলৈ আৰু কোটো বাকি নাই তাৰ ফলত কোন দিনা আদালতত উঠি ধন মান সোপাকে বিসৰ্জন দিব লাগিব তাৰ ঠিক নাই কাৰণ সেই মানুহটোৱে স্বভাৱতে একো নকৰিলেও লোকৰ উচ্চতনিত পৰি কোন দিনা আদালতৰ আশ্ৰয় লয় তাৰ ঠিক নাই আৰু চাৰিওফালে মোৰ কথা প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত সি মোক ধৰিবলৈ সুবিধাও পাব প্ৰায় সকলো মানুহে জনাৰ কাৰণ আছে মানুহে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলেও বা নকৰিলেও তোমাৰ মোৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি সন্দেহ কৰা আৰু বহুতে কোৱা কুই কৰা আগে শুনিছিল এতিয়া তোমাৰ তেজপুৰীয়া স্বামীৰ বিৱৰণ তুমি যেনেকৈ দিছা তাৰ লগত মিলাই সেই সন্দেহ সঁচা বুলি অনুমান কৰিছিল তাৰ পিছত মই হয়নে বুলি তোমাক সুধোতে তুমি প্ৰকাৰন্তৰে স্বীকাৰ কৰাত একেবাৰে নিসন্দেহ হৈ পৰিছে তাৰ ফলত মই যে ঘোৰ ভণ্ড পৰৰ দোষ ধৰি কবিতা লিখি নিজে ভণ্ডামি কৰি পাপত লিপ্ত হৈছোঁ অৰ্থাৎ গুপ্ত প্ৰেমত ধৰিছোঁ সেইটো বুজিবলৈ বাকী নাই গতিকে এই মানুহবোৰক মোক দেখুওৱা কঠিন হৈছে দহ পৃষ্ঠাৰ দীঘল চিঠিখন সেইখিনিলৈকে পঢ়ি চন্দ্ৰপ্ৰভাই নিজৰ মুখখন দুহাতেৰে ঢাকি ধৰিলে তাই এইবোৰ কি কৰিলে প্ৰভু কি কৰিলে কিহ কৰিলে এই দেৱতুল্য মানুহজনক তাই কিয় এই কুৎসা আৰু অপবাদৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে এতিয়াতো তাই বিপদ সমুদ্ৰত পৰা এজনী সহায় সম্বলহীনা ছোৱালী তাইক যদি এই অৱস্থাত তেওঁ সম্পূৰ্ণ ত্যাগো কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেওতো তাই কৰিবৰ একো উপায় নাছিল কিন্তু বিবেকবান মানুহজনেতো সেইটো কৰা নাই তাইৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিয়ে চলিছে নিজৰ আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতো টকা পইচা পঠিয়াই আছে তাইৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ নিষ্ঠাত অলপতো জটি পৰা নাই বৰং তাইহে নিজৰ সপলমতি স্বভাৱৰ বাবে আন দুই এক পুৰুষৰ প্ৰতিও মাজে সময়ে যি চিত্ত চঞ্চলতা প্ৰকাশ কৰিছিল সেই কথা গম পাই মানুহজনে তেওঁক বহু দিন তিৰস্কাৰ কৰিছে ব্যভিচাৰিণী আখ্যা দিছে কিন্তু তথাপি তাইৰ কলুহ নিজ হৃদয়ৰ প্ৰেমৰ জাহ্নৱীৰে আকৌ গভীৰ আবেগেৰে বুকুত আল ফুল সাবতি ধৰিছে ইমান পৰে শ্রোতাসকলে নিৰুপমা বৰগোহাঁই ৰচিত উপন্যাস অভিযাত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ দ্বাদশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে জলি ভট্টাচাৰ্যই বিভিন্ন চৰিত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মিচ লং জেনিফাৰ মাৰ্গাৰেট এণ্টনি চন্দ্ৰপ্ৰিয়া প্ৰণামী বৰা আৰু দণ্ডীনাথ কলিতা সাৰংগপাণী ভূঞা সংগীত মনদ্বীপ আৰু মনমিত মহন্তৰ জলি ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা শ্যামলেন্দু দাসৰ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে শ্ৰোতাসকলক এতিয়া শুনাবলৈ লৈছোঁ নীলিমা খাতুনৰ কণ্ঠৰ আধুনিক গীত
শ্রোতাসলে আধুনিক গীত শুনিছে নীলিমা খাটুনের কণ্ঠত
নীলিমা খাটুনৰ কণ্ঠৰ গীতটিৰে আজিৰ বুলনি সামৰিছো নমস্কাৰ